Lordship Lecture and the second event is in view of our World Water Day, we are going to release a book which was written by our advocate, come writer, Thirumalai sir. MBHA Orientation Committee is regularly conducting classes for our young juniors. Now I request our chairman, Dr. Alagmani sir, to deliver a welcome address. On behalf of the Orientation Committee, we happily welcome our President of our Association, Mr. P. Andiraj sir, and President of our and Secretary, Mr. Anbar sir, and uh, we, on behalf of our association, we welcome our Honorable Mr. Justice uh, in Satish Kumar J for delivering lecture on the topic appreciation of evidence in civil and uh, criminal proceedings. And we thanks, we give thanks to our Honorable Lordship for accept to release the book written by member of our association and a senior journalist, Mr. B. Thirmalai sir. And we welcome our senior, beloved senior advocate, Mr. T. Lajapati Rai sir, for receive first copy of the book by name, Nirum Pengalum. First, we, we want to give thanks to our President and Secretary for continuously encouraging the orientation committee for conducting such kind of lecture. And we welcome our Lordship, who is champion in the legal world and uh, expert in the all branches of law and former director of Judicial Academy. His Lordship readily accept our request for delivering this lecture. So, I give again, on the way, I heartily welcome the gatherings and members of our bar and all advocates for this program. Thank you. Thank you, Amanda. It is time for honor the guests here. Now I request our president, Andira sir, to honor our guest, Lordship Justice and Sadish Kumar Ji. I request our secretary, Anbar sir, to honor our the writer today, Mr. B. Trimalai sir. I request our president to honor our senior advocate, T. Lajabara sir. Today, we are on Thursday. Yesterday, March 22 is observed as World Water Day. But in view of a holiday yesterday, we could not release that book on yesterday. Therefore, we plan to release in our Lordship hand, who is the ardent person for the cause of environment issues. And uh, his judgment speaks on the environment issues. Even in the program, which is a large part of the program, simple or a Kelvi Keter. We have article 21 of the Manison Kela, Urimi, Pathi, Adipati, or Mill Pesro, Vana Vilangal Pathio, Alade, Matra, Virangal Pathio, Nama Pesa Marandro, Article 21 of the Kilia, Abdine, Rumbo, or Bathan Yoda Pesnare, and the or concern of Lower Nidipati in the Puttakati. Well, you do the Nagal Magal Chari Hindom. Now I request our Honorable Mr. Justice N. Sadish Kumarji to release the book on Nirum Pengalum, which was written by our author B. Thirumalai sir. I request our senior advocate T. Lajabara sir, as well as our president, to receive the first copy of the book. I request our President Anirad sir to give presidential address. Dear members of the bar and my friends and senior colleagues, on behalf of the bar and everyone here, I proud to welcome our Justice Lordship, 
Satish Kumar Jai. When we think about invited our Lordship, this orientation program, when we approached immediately our Lordship has accepted, according now before with us, it's a great opportunity for the youngsters. This continuous programming, we finished, I think, IPC, it has been over. Now we taken up with the vast subject of Evidence Act. I hope that it is uh, needless to say that our Lordship having vast knowledge and in-depth knowledge in Evidence Act is known by everybody. So I request all the young lawyers to use this opportunity. Our Lordship has promised us this is more than an interaction class, not a pure lecture class. This is a great opportunity. Kindly use this. I don't want to take much time. Again, I welcome our Lordship on behalf of everyone. Thank you, Lordship. Now I request our Honorable Justice N. Sadish Kumar J to deliver his special address on the topic of appreciation of evidence in civil and criminal proceedings. Very good. Uh, good evening to the President and the members of the, the Bar Association and the author of the book, Mr. Thirumalai and senior advocate and very bright younger generation and members of the young young members of the bar very good evening so first of all <coughs> i congratulate mr tirumalai for bringing out a wonderful book the small book called neerum pengalum i have no idea about mr tirumalai Mr. Aragamani and others uh, requested me to release and yesterday. I s told them, just I want to say, go through the book. The moment I read the book, I immediately I said yes. He has brought out uh, such a wonderful book for the future generation. In my opinion that everybody should uh, read this book. He has given a meticulous particulars about the importance of the water. Even uh, I gained uh, many aspects I went only while reading this book. So what is actually, uh, uh, many of us have an idea about uh, what is the percentage of the water in the entire country, in the entire world, the universe, actually will be put in use. We have been usable water. Out of 100% of the water in the universe, only 3% are usable water. And out of 3%, only 0.63 are portable waters. This is the, the one of the very, very important uh, aspect I gained from this book. So how the future generation will be facing the problem for water is also highlighted in this book. So I request all of you, all the members to go through this book. At least you should have an idea about the water. We are all just uh, thinking that water is uh, easily available in the country and it's always uh, depending on the rain and other things. It's not so. The management of the water, unless we know, we have an idea about the water management, definitely going to lose it. See, as per the world statistics, per capita, 1,700 uh, cubic uh, liters is required. That has gone down now. Even we are able to collect at, at least uh, 120 uh, cubic uh, liter per capita is totally is gradually reducing by every year. So it will have a serious deleterious impact in future. So I request all of you, the young members of the bar, to go through this book and create a maximum awareness about the water management and how to preserve the water. So it will help the future generation. So with this, and now we will go to our subject. So now, this is only in, uh, with regard to the, uh, the appreciation of evidence. I will uh, really, I don't want to take you on the, all the subjects. If you take uh, classes on Evidence Act, every section, it requires more than one hour, two hours. 
a very interesting because every aspect, every litigation, every list depend on this act. I'll ask only simple question for you, Hala from you, younger generation. Which law direct the parties to decide their rights and liabilities? <coughs> Have a fundamental rights to enforce the fundamental right. Constitutional courts are there. To get a mandamus, constitutional courts are there. To seek a civil rights, you seek a rights on the basis of the substantive provision of law. Well, ultimately, is that any provision under the law, is any of the law which defines our rights and liabilities to be agitated and decided? I mean, any fund, basic idea I am asking, if uh, any of, anybody has come across any law which directs the party to decide the rights and liabilities. You assert some right, somebody is denying the right. In order to assert, which law directs you to go to to the courts to decide your rights. Hmm? Substantial law. IPC is a codified law. You have to do it, 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 you have to do it. Suppose there is an ordinary law, an ordinary right. Even if I do it, 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 I do it. Evidence Act. What is the provision of law? This is fundamental. This is the first thing that we have to do with the younger generation. Any of you have an evidence act? See, this is simple. This is a definition of section 3. Section 3 is the foundation. Fact in issue to one part in section 3. Burden of proof is the second one. Fact in issue. So, fact from which either by itself or to connection with other facts come out the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted, you are asserted your right, other side is denied in any suit or proceedings necessary follows. Suppose you assert your right in a particular suit. You say that I have a right in this property. This property belongs to me. You are asserting your rights. Other side is denies the right. That constitute a fact in issue. So there will be the fact in issue. Similarly in the case of criminal case, prosecution will assert that this person has committed this type of offence. But being an accused, they will always say that I have never committed an offence, you deny the charge. So this is also constituted in a fact in issue. So this is the fundamental in proving the any aspect before the court of law. So now, what is the relevant fact? See, any facts and connected to the main facts relevant to the proof of fact in issue. There may be several facts will constitute to one fact. To prove the one fact, there may be several facts. So take for example, there is one issue, then the room is here. Andy Raji is here, Andy Raji is here, and he 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 is here, in the room, you can see the four names in the room. That is a different fact. So, if all the facts are one, one fact is approved. This is not relevant. This all fact, though is not connected with the main fact. If you have two names, you can see the same name. You can see the same name. You can see the flask. You can see the fan in the room. You can see the light in the room. You can see the same name. 
ஆனால் அந்த லைட் எரிகிறதும் ஒரு தொடர்புடையது கனெக்டட் டு ஈச் ஃபேக்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ஃபேக்டும் விச் ஆர் ஆல் டிக்ளேர்ட் டு பி ரிலவெண்ட் அண்டர் த எவிடன்ஸ் அலோன் இஸ் அட்மிஷல் வெண்ட் எவிடன்ஸ் நீங்கள் வந்து எதுவுமே எல்லா எவிடன்ஸ் நினச்ச எவிடன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துட முடியாது கோர்ட்டில் ஓன்லி த ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் விச் ஃபேக்ட்ஸ் விச் ஆர் ரிலவெண்ட் டு தி மெயின் ஆஸ்பெக்ட் விச் ஆர் டிக்ளேர்ட் டு பி ரிலவெண்ட் அண்டர் திஸ் கோட் இன் வா அது மட்டும்தான் அட்மிசபிள் இன் எவிடன்ஸ் செக்ஷன் ஃபைவ் இஸ் வெரி வெரி கிளியர் செக்ஷன் ஃபைவ்ல நோ அதர்ஸ் போட்டிருப்போம் எக்ஸப்ட் த ஃபேக்ட்ஸ் விச் ஆர் ரிலவெண்ட் டிக்ளேர்ட் டு பி ரிலவெண்ட் அண்டர் திஸ் கோட் இஸ் அலோன் இஸ் பர்மிசபிள் நோ அதர் என்று நெகட்டிவ் லாங்குவேஜ் கொண்டிருப்போம் So, what is the relevant fact? Relevant fact in section 6 lehenthi, 55 varikum, declare the relevant facts. Section 6 to 55. This is the fundamentals. I am you know, not going to the fundamentals. See, now, you should have a basic idea. How to prove the facts before the particular court? And what are the relevant facts? Allah may deal with it, but we may not have an idea. and which provisions we are dealing regularly one not one not three enna adella pinnadi varum sir first modala nam varum innonu 55 le irpom see ipo neenga vandu paarkumbodhu section 5 to 6 to 55 kulla varadhu mattum relevant fact adhu dhan permissible so evidence na enna டெஃபினேஷனை பாருங்கள் ஓரல் எவிடன்ஸ் நீங்கள் நினச்ச ஓரல் எவிடன்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியாது ஓன்லி தி கோர்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் விச் ஆர் பர்மிசபிள் அண்டர் த கோர்ட் அலோன் இஸ் கான்ஸ்டியூட் அ ஓரல் எவிடன்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட் யூ கான்ட் எல்லாமே அதெல்லாம் மறந்துட்டு தான் இவ்வளோ டிவியேட் ஆகிட்டு இவ்வளோ தகராறு நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ கோர்ட்டுங்களில் ஃபண்டமெண்டலி யாருமே மறந்துட்டோம் இப்போ எடுங்க பார்ப்போம் செக்ஷன் த்ரீயே ஓரல் எவிடன்ஸ் எவிடன்ஸ் என்ன என்ன டெஃபினேஷன் எங்கே யாரோ ஒருத்தர் ஆ all statements uh. which the court permits are required to be made before it by witnesses mm. in relation to matters of fact under inquiry such statements are called oral evidence so oral evidence that is a requirement of permission the court has to permit you first so these are the statement which are required to prove the particular fact in issue ad irundha da oral evidence a constitute agum ஸோ இதெல்லாம் இல்லாமல் எல்லாமே ஒரு எவிடன்ஸை போடுவாங்க ஸோ அது மாதிரி இப்போ இதை விட்டுருங்க செக்ஷன் ஃபைவ்லேருந்து நீங்கள் பாருங்கள் செக்ஷன் ஃபைவ் தான் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் யூ கனாட் லெட் இன் இன் எவிடன்ஸ் நவ் நவ் தி வாட் ஆர் தி ப்ரைமரி ஓரல் எவிடன் டைரக்ட் எவிடன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் டைரக்ட் எவிடன்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் ப்ரைமரி எவிடன்ஸ் செகண்டரி எவிடன்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஃபண்டமெண்டல் ஓரல் எவிடன்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே எல்லாமே எவிடன்ஸ் பா பார்த்துருவோம் ஒன்லி ரிலவெண்ட்னால் மட்டும்தான் சேர்த்துணும் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது நவ் வாட் இஸ் ஆப்பனிங் எவ்ரி கோர்ட் எவ்ரி வேர் மேக்சிமம் செகண்டரி எவிடன்ஸ் தான் போடுறீங்க ஒய் வாட் இஸ் த ரீசன்ஸ் ஃபார் அசைனிங் தி செகண்டரி எவிடன்ஸ் நோ படி இஸ் கிவிங் அந்த ஆஸ்பெக்ட்குள்ளேயே போகிறதில்ல வென் த செகண்டரி எவிடன்ஸ் இஸ் பர்மிசபிள் அண்ட்லஸ் யூ அக்கௌண்ட் ஃபார் லாஸ் ஆஃப் ஒரிஜினல் as contemplated in section 65 of evidence act adha patti neenga solunu indha kaaranathukaga ennal idu varala original vandu nalla court kudukka mudiyala nu neenga satisfy panna piradha certificate copies is permissible neenga solli irukano original vandu avarte irukke edhu party te irukke kudukka maatendran na notice anuchen paarenga notice anuchi kuda kudukala abinna sonna piragha da you can file a document is not an automatic but ipo ellame adha dhan podrom the totally can't against the very fundamentals idella enna aguna nalla case inge vandu and the ground la vandu legal aspect la adi vaangirum higher courts la so first you should establish why the secondary evidence is to be filed what has happened to the original why original could not be filed before the court so idha paakanu so now we are all adha mari electronic evidence has also a documentary evidence under the category on that now now you will have to see what are all the documents will come under the electronic evidence so for that you have to read definition in the information technology act not mere uh, evidence act so in the mere aspect le ninga vaanga 
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மியர் எவிடென்ஸில் தான் நான் எல்லா கேஸும் ஜெயிக்கும்னு நினைக்காதீங்க செக்ஷன் த்ரீயை நல்லா திருப்பி திருப்பி படிங்க கோர்ட் திரும்பி பாருங்க யாராவது படிங்க ஆஃப்டர் கன்சிடரிங் த கோர்ட் ப்ரூஃப் ப்ரூஃப் ப்ரூவ்டு வார்த்தில் வரும் பாருங்க ப்ரூவ்டுன்றதுல டிஃபினேஷன் வரும் த கோர்ட் ஆஃப்டர் கன்சிடரிங் தி த மேட்டர் பிஃபோர் இட் நாட் அ எவிடன்ஸ் ஆஃப்டர் கன்சிடரிங் தி எவிடன்ஸ்ன்றது கான்சியஸ்லி ஆப்சென்ட் அங்கே ஒய் எவிடன்ஸ் இஸ் இது டைரக்ட் எவிடன்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் ப்ரைமரி எவிடன்ஸ் செகண்டரி எவிடன்ஸ் இவ்வளோ தானே இது மூணுக்குள்ளே தானே டாக்டர் கோர்ட் வந்து கன்சிடர் பண்ணும் ஒரு ஃபேக்ட் ப்ரூவ் ஆக ஆகுதா இல்லையான்ட்டு ஒய் தே கான்சியஸ்லி ஒமிட்டட் எவிடன்ஸ் தே இன்க்ளூடட் மேட்டர் எங்கே இருக்குது மேட்டர் இஸ் நாட் டிஃபைண்ட் எனிவேர் அப்போ எப்படி மேட்டர் வாட் என்னடா மேட்டர் ஸோ மேட்டர் எஸ் எ ஒய்டு கன்வர்டேஷன் எதுக்குன்னா இது எதுக்கு அந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க இன்டென்ஷன் பிஹைண்ட் தட் இன்க்ளூடிங் ஒமிட்டிங் த எவிடன்ஸ் அண்ட் பிளேசிங் த வேர்ட் மேட்டர் இஸ் வெரி வெரி யூனிக் பிகாஸ் திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஒன்லி அந்த எவ்ரி டிசிஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ப்ரூடன்ட் மேட் காமன் சென்ஸ் அண்ட் லார்ட் டிக்ளேர் தட் சர்டன் ப்ரூவன் ஃபேக்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி சர்டன் ஃபேக்ட்ஸ் ப்ரசம்ஷன் கேன் பி ட்ரான் பை த கோர்ட் ஸோ Besides, the court can also draw certain inference from the proven facts. So, in the Lam Path circumstances and proven facts, inference, admissions, presumption, in the Lam considered Pani Da, or is a Thirpa Kudu 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 this deal with only the presumption of fact then certain sections presumption of law and two of the sections 112 and section 45 and all conclusive proof irrebuttable presumption adala vandirudhu appo presumption of fact one prove aagana or fact is prove aachina then onus is automatically shifts on other side to disprove the fact so and opportunity kudukran satathile suppose you are not denying or sadharana pro note you are not even denying it in the written statement there is the matter is deemed to be admission suppose you are able to bring some evidence or some circumstances in cross examination or in the written statement then the onus is keep on shifting the burden will be constant our burden of proof ku onus ku romba different sir burden of proof as a pass the burden as a two uh, the two many one with regard to the pleading and law will always remain the same but burden of establishing the case na shift aite irukum will not be constant adha mattu paathinga neenga endha ellame burden 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 endru panniteenga bonus tha shift aagum burden unda always idha da irukum constant a irukum as per the burden as per as the law and the pleading will be remain intact so in the mari da ninga and the fundamental konja paakanum just like that on the edathla varuga burden anga da varudhu burden anga da varudhu burden anga varadhu certain reverse burden la irukum 106 so solittu nanga summa solra and 106 la 106 sir reverse burden adha the person was exclusive within the knowledge of certain facts the burden is on him to establish the onus lies on him to establish those facts exclusive knowledge for we to plan rendu pen ninga or chamber ku rendu rendu advocate irukinga rendu per da kaalil nu saangala varu keekinga kaalil saangala varumbodhu patha oru thuk enna aayi pochi neenga onnu solla maatendringa pathi neenga irukinga then you will not explain kuda irundhar la avaru da sollu because what has happened to his friend in the inside the chamber it's exclusive knowledge லாஸ்ட் தீயன் தீரியில் செகண்ட் வரும் இது முன்னாடி இதில் வந்து இது வரும் நீங்கள் சொல்லணும் நீங்கள் ஒரு ஆஃபர் பண்ணல ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்லலன்னா லா டைரக்ட் தட் த ப்ரொசம்ஷன் அகேன்ஸ்ட் யூ அண்ட் செக்ஷன் ஒன் நாட் சிக்ஸ் 
இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க வீட்டில் ஹஸ்பண்டு சடனாக ஒரு வீட்டை விட்டு ஓடுறாரு அதை ரெண்டு பேர் பார்க்குறாங்க போயிட்டு பார்த்தா இவங்கள என்னடா ஓடுறாரு என்ன திரும்பி வரலான்னு போய் பார்க்குறாங்க அந்த அம்மா இறந்து கிடைக்குது அப்போ ப்ரொசம்ஷன் இஸ் தட் இஎஸ் காஸ் த மர்டர் அதே மாதிரி அவன் வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணுறான் நான் ஓடினது உண்மை தான் ஏன் ஓடினேன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் ஒரு ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு இம்மிடியட்டாக ஓடினேன் அப்படின்ட்டு அந்த ஃபேக்ட்ஸ் சொல்லி அவர் சொல்கிறது ஒரு ப்ராபபுளாக இருந்து தெரிஞ்சுன்னா தென் இட் கெனாட் பி கன்விக்டட் ப்ரொசப்ஷன் கெனாட் பி அப்ளைடு அகேன்ஸ்ட் பட் ஒன்றுமே சொல்லாமல் காமன் அப்படியே வந்து கொண்டாட்டி இங்கே இறந்து கிடைக்கிறாருன்னா அவர் ஜாலியாக அப்படி ஓடி போயிட்டு இங்கே வரவே மாட்டாருன்னு வச்சுங்க இஸ் அ நார்மல் ஹியூமன் டெண்டன்சி என்ன டு ட்ரா த ப்ரொசம்ஷன் ஒரு காமன் மேன் சொல்லிடுவாள்ல ஏன்னா இங்கே ஒய்ஃப் செத்து கிடக்கிறான் அப்புறம் மாற்ற மாதிரி போயிட்டான் பாரு அப்படின்னு நம்ம கிராமத்தில் பேசுவோம்ல அதே தான் அந்த சிம்பிள் லாஜிக்கில் தான் இங்கேயும் அது அப்படி ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் பார்க்கணும் சார் ஒவ்வொருலேயும் ப்ரசம்ஷன் ஆஃப் லா ஒன் நாட் சிக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் பி டவுரி டவுரி டெத்தில் ப்ரசம்ஷன் லா டைரக்ட் டு ப்ரொசியூம் செடன் திங்ஸ் இது வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி ப்ரசம்ஷன் பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டாச்சுட்டரி ப்ரசம்ஷன்ன்றது விட்டுறோம் But when it will apply, fundamentally, uh, the statutory presumption applies only after the foundational facts have been proved. All the foundational facts has to be proved by the prosecution. The burden is on them, the onus is on them to establish all the foundational facts beyond the reasonable doubt. Once the foundational facts, in our know, seven years, women should have been, uh, died in unnatural death, marriage should have been died uh, within the ma- seven years of marriage, and the soon before death there should be a cruelty in connection with the demand of dowry the four or five ingredients should be satisfied should have been proved once all the foundation facts have been proved then comes automatically the presumption so ellathile avadha just classic example in the 118 of negotiable instrument act statutory presumption 118 139 the fundamental the initial initial onus is on the plaintiff or complaint to show that this check or promote has been executed by so and so once you discharge the initial burden the automatically statutory presumption as to the consideration execution date time get attracted aba adu konnume evidence illama casual a ore naal kelvi kettita avu poitaarna he will not be absolved from the any liability he has to bring a probable defense circumstances to doubt the the very execution itself or a probable defense establish panirnaanga na then he can rebut the legal presumption because is a rebuttable presumption so there cannot be any direct evidence to rebut the legal presumption even by way of circumstances in way of admissions and cross examination the legal presumption can be rebutted so adhil da cross examination is art adhil da neenga idella kondu varamudiyum criminal case la epdi panuvinga only on the examination thane you have to raise the doubt you have to create a probabilities in the case அது வந்து அண்ட்லஸ் யூ ஹேவ் ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் ஐடியா போர்த் இல்லா ஹவு டு டிஸ்ப்ரூவ் த செட் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்றது கொண்டு வந்தீங்கனா தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் திஸ் இஸ் வந்து ஓவரால் வியூ ஐ எம் ஜஸ்ட் ஐ எம் ஆஸ்கிங் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒன்லி எக்ஸப்ஷன் செக்ஷன் நைன்டி டூ டு கோ அகேன்ஸ்ட் த டாக்குமெண்ட் செக்ஷன் நைன்டி டூ யூ லவ் டு ரிக்வயர் த ப்ராப்பர் எவிடன்ஸ் அண்ட் யூ லவ் டு ஷோ தி ஆல் தி கான்டாக்ட்ஸ் அதை வந்து நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிங்கன்னா தான் அதர் தென் தி ரிட்டன் கான்ட்ராக்ட் தேர் ஆர் திஸ் கான்ட்ராக்ட் இஸ் நெவர் இன்டென்டட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஆஸ்பெக்ட் பியாண்ட் தட் லோன் டிரான்சாக்ஷன் வரீங்க மணி டிரான்சாக்ஷன் சிம்பிள் ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸில் ஒரு டிஃபரன்ஸ் எடுத்துடுறீங்க சும்மா சொன்னால் பற்றாது மணி டிரான்சாக்ஷன் தேர் மஸ்ட் பி அதர் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ப்ரீவியஸ் கான்டாக்ட் ப்ரீவியஸ் கான்டாக்ட் எப்படி இருக்கணும் அவங்கக்குள்ளே வரவு செலவு இருந்திருக்கணும் ஏற்கனவே ஒரு பணம் வாங்கியிருக்கணும் 
அந்த மாதிரிலாம் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஒரு செயின் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸை கொண்டுருந்தீங்கன்னா தான் த கோர்ட் கேன் ஹோ ஹோ தோ இட்ஸ் அ ரிஜிஸ்டர்ட் எஸ் அ டாக்குமெண்ட் இன்ட் இஸ் நெவர் இன்டென்டட் எஸ் அ சேல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி கான்டெக்ட் இஸ் கான்டெக்ட் கேன் பி இன்ஃபர்ட் ஃப்ரம் தி வேரியஸ் அதர் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிங்கன்னா தான் வர முடியும் ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே நான் பணமே வாங்கலைங்க சிம்பிளாக டினேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் எப்படி உங்கள் கையில் தங்க வந்தது ஹவு டு டிஸ்ப்ரூவ் யுவர் சிக்னேச்சர் ப்ரூவ் தட் திஸ் பர்டிகுலர் சிக்னேச்சர் இஸ் நாட் தட் ஆஃப் யூ அதனால் கொஞ்சம் ஃபண்டமெண்டல் அதுதான் இருக்குது ஸோ அதனால் ஐ நி நாட் கோயிங் டு தட் சிம்பிளாக ஒரே ஒரு தேர்ட் ப்ராப்ளம் மட்டும் போடுங்க தேர்ட் ப்ராப்ளம் அது மட்டும் ஜஸ்ட் ஐம் சே என்னென்ன எவிடன்ஸ் ஆக்ட் வருது இதில் என்னென்ன ஆக்ட் வருது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சிம்பிளாக ஒரு நீங்களே ஆன்சர் சொல்லிடுங்க பண்ணுவீங்க <laughs> there is an evidence to the effect that the accused under the impression that uh, the disease was the instrument of her death of his father abinte irke aduk or evidence irke appo vandu edhula kondu varuvinga adai so aduk or evidence la irundhuchuna edhu relevant la varum எந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வரும் செக்ஷன் எயிட்ல வந்து கரெக்டா மாட்டோம் தென் திஸ் இஸ் கான்டாக்ட் ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட்ல செக்ஷன் எயிட்ல வரும் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் தென் பிடபிள்யூ ஒன் அண்ட் டூ திஸ் இஸ் வெல் டு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் ஃபார் கல்டிவேட்டிங் வேலை எல்லாருமே பார்க்குறாங்க பிடபிள்யூ ஒன் அண்ட் டூ த்ரீ எல்லாம் இருக்காங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கே வராங்க அப்போ இவர் எம்ஓ ஒன்னோட வராரு பிடபிள்யூ செவன் ஷாப்ல டீஸ் ஆகும் போது வந்து வெட்டிடுறாரு அப்போ பிடபிள்யூ ஒன் டூ த்ரீ உடைய எவிடன்ஸ் வந்து எந்த கேட்டகரியில் வரும் சிக்ஸா பிடபிள்யூ ஒன் டூ த்ரீ செவன் இதுதான் டைரக்ட் எவிடன்ஸ் சார் ஓரல் எவிடன்ஸ் நேராக கண்ணால் பார்க்குறேன் சாட்சி நைன் கிடையாது டைரக்ட் எவிடன்ஸ் இவங்க இது இதுலேயே வருமே நம்ம வாட் ஆர் நேச்சர் ஆஃப் தி எவிடன்ஸ் ஸோ எதில் எதை வரும் டைரக்ட் எவிடன்ஸ் நேராக பார்த்தது வரும் பிடபிள்யூ ஒன் டூ த்ரீ அச்சா என்ன <laughs> பண்ற <laughs> 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 வரும் 
டாக்டருக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட்டில் பார்க்குறாரு இவர் நேரில் பார்க்கும்போது நான் இவ்வளோ காயங்கள் இருந்தது இவ்வளோ மல்டிபிள் இன்ஜுரி இருந்தது க கழுத்தில் இந்த க கத்து வைத்திருந்தது காலில் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பார்த்து எழுதுறாரு ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் டைரக்ட் எவிடென்ஸ் இஸ் அ டைரக்ட் எவிடென்ஸ் ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் த இன்ஜுரிஸ் எக்ஸ்டர்னல் இன்ஜுரிஸ் கன்சர்ன் அதனால தான் இந்த சின்ன சின்ன வித்தியாசத்துக்காக தான் நான் இந்த இதை ட்ரையலில் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா ஜென்ரலாக நான் எல்லாத்தையும் எவிடன்ஸ் ஆக்டை சொல்லிட்டு இருந்தோன்னா ஒன்றும் புரியாது யாருக்கும் புரியாது நமக்கும் புரியாது அது எஸ் அவங்களுக்கு <laughs> 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 ஸோ இதில் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எதில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாரு எந்த ப்ரொவிஷனில் வருது டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் எல்லாம் பின்னாடி வரும் டுவெண்ட்டி செவனுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது ஸோ இதில் வந்து டூ டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இது தான் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் சிஆர்பிசி ஸோ இதுடைய எவிடன்ஸ் உடைய வேல்யூ எப்படி எனி கண்ட் ஃபைண்ட் எஃப்ஐஆர் வெதர் இட்ஸ் அப்சாண்டி பீஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸ் வெதர் இட் குட் பி டேக்கன் எஸ் அன் எவிடன்ஸ் எஃப்ஐஆர் யூஸ் ஆகிடுச்சு எஃப்ஐஆரில் சொல்லியாச்சு எங்கள் அப்பாவே இப்போ தான் வெட்டிட்டாங்க எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இந்த எஃப்ஐஆர் வந்து அட்மிசபிள் எவிடன்ஸா அது நிறைய இருக்கு வித்தியாசம் சப்ஸ்டாண்டிவ் எவிடன்ஸ் இல்லை ஆனால் இவர் இதில் இருக்கிறத சார்ந்து இந்த இன்ஃபர்மேட் ஒரு சார்ஜி சொன்னார்னா இட் வில் பிகம் அட்மிசபிள் இட் வில் பிகம் அ சப்ஸ்டாண்டிவ் எவிடன்ஸ் சாட்சியை சொல்லலை அவர் இட் கெனாட் பி டீட் சப்ஸ்டாண்டிவ் எவிடன்ஸ் ஸோ எஃப்ஐஆர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வந்தோம் then statement of the recorded by the police comes under section 161 161 of crpc the provision kaga solra enna edadala la namu vande ipdi podu or trial la ipdi podu nu paathinga so appo vande ivaru pottaare sa and fr line na immediate and the teacher appo na poite he conducted further investigation he prepared observation for the rough sketch வராது <laughs> 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 வராதுக்கரை வருதுன்னி <laughs> <laughs> facts which are the occasion mm. cause or effect immediate or otherwise of relevant facts or facts in issue or which constitute the state of things and in which they happen or which afforded an opportunity for the occurrence or transaction or relevant and <coughs> kila the illustration padi easy a padi illustration a the question is whether a robbed b 
the fact that shortly before the robbery, B went to the fair with money in his possession and he showed, showed it or mentioned the fact that he had it to third persons or relevant. B. The question is whether A murdered B. Marks on the ground produced by a struggle or near the place where the murder was committed mm -hmm. or relevant. So this is the either which is the fundamental in the illustration the cause and effect of the section 7 marks on the ground place of occurrence that it is all evidence in the evidence collect from the police car is all admissible relevant under section 7 of the evidence act so if the police for a direct hour a path the enemy or change the party in a trial I sell a use for in here section 7 observation magazine you have a program never have a part of it in your attack right okay in your body can I 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 can will not bad episode. The investigation officer should have preferred it on seeing the struggle mark directly. So section 7 lay the admissible in evidence. So you are the observation and there are the conduct and inquest for the dead body carried after the police are inspected and the body are carried out the inquest for the body. Approval for the exit 56, SP 16 and 70. So in the inquest report there, yet the provision of law that one day, one day, one day, one day, one day, CRPC. What is the object of the inquest? Inquest is the object of the inquest. The object is to find out whether it is, what is the reason I reclaim. अब इन लोग जाके वो रिक्वेस्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपन रख रहा है तो वो रिक्वेस्ट सो अंदर सीआरपी से लगता है इधर भी पावर इन्वेस्ट बट एविडेंस रीड वाले पति ना इन्वेस्ट रिपोर्ट बनते हुए मतलब ता कराट भी कौन सस्टेन भी पीस ऑफ एविडेंस अदर एस्पेक्ट एस भी प्रूव सो आदि जब रूप होए चा Exhibit P9 and P9 and P9 final opinion died of multiple injuries, namely shock and severe dead. So, this is the end aspect. What are the nature of the injuries found by the doctor, noticed by the doctor? This is the direct evidence. Narrow or park rather. What is the direct evidence? What is pursued by five senses? Kanala park rude, Kanala cake rude. अधैरा आई बुलंग ले इतना उन्हें बोला आधुनिक डायरेक्ट एविडेंस अदर जन डी मेंटल का कंडीशन आल्सो स्टेट ऑफ थिंग्स विथ डी कॉन्सीज़ तो वो ने एडिशनल ऐड बने थे सो अदर कन्नाल पार्ट दे इंजरीज़ अपने सिपेस से जाना डायरेक्ट एविडेंस आदर नप्पर वंदे पोस्टमार्टम डाला उल्लाप य इधर ना आता है वो रहंदर का रे इनका काय इतना ना आता है इधर वाट आये रे अब ना वो साझ सुधार ले दिस इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 45 एक्सपोर्ट अंगरा एक्सपोर्ट का फील्ड ला आंदर रानी सो एक्सपोर्ट अल्लाह आंदरो तो ये दिस इज एंड मिसल साधे हमारे फॉरेंसिक लैब है फॉरेंसिक के दोनों एक्सपोर्ट � आह इधर ओके ओके इधर बंद है आह फिर एक इन्वेस्टिगेशन आप इधर आरस पढ़ रहे हैं गाने एक्यूज है आप उन पॉइंट पे विसार किया गया है विसार चिते रखो एक तीन ये मिलो का निकाल पढ़ रहे हैं मोटरसाइकिल एंड ब्रेक्स टेन स्वेट अल्लाह ने सीज़ पढ़ रहे हैं ये बॉम पुलिस का स्टीडियम सब रहेंगे यार कोई एक्यूज़ वो तो रिमांड आया था 
அதுக்கப்புறம் ஒரு பெட்டிஷன் போட்டு போலீஸ் கஸ்டடி எடுக்கிறாரு போலீஸ் கஸ்டடி எடுத்து இவங்க கஸ்டடியில் வச்சு விசாரிக்கும் போது தான் கன்ஃபெஷன் வாங்குறாங்க கன்ஃபெஷன் வாங்கி சீஸ் பில்லு மோட்டார் சைக்கிள் எம்ஓ சிக்ஸ் அண்ட் பிளட் ஸ்டைன் ஷர்ட் அண்ட் எக்ஸிபிட் பி ஃபைவ் ஸோ இதில் வந்து இந்த ரெக்கவரி வந்து எதில் அட்மிஷன் உள்ள ஒரு முடியாது ட்வெண்ட்டி செவன் ட்வெண்ட்டி செவனில் வந்து என்ன போடுறாங்க ரெக்கவரி <laughs> 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 not the recovery discovery of discovery of fact the discovery of fact na nalla some sadharana idhila eduthinga any fact which is unknown to the police prior to the arrest of the person is a discovery of fact accused than theriyum police ka adha avana kudikira varaikku nam enna nadakkudun theriyum avan solran indha edla avana vechirukku ipo onnu illa inga neenga solra theory vechina or sandhegama varthana போலீஸுக்கு பிடிச்சிடுறாங்க இல்லை ஒரு சாம்பர்ல ஒருத்தர் சந்தேகமாக வரட்டு வரான் கிளைண்ட் மாதிரி வரான் அவன் ஒரு சந்தேகமாக இருக்குன்னு இவர் பார்க்குறாரு டக்குன்னு போலீஸை சொன்னோம்னு சிஎஸ்எஃப் வந்து பிடிச்சிடுவாங்க பிடிச்ச உடனே பார்த்தா அவன் கையில் வேற ஒரு ரிவால்வர் வச்சுருக்கான் ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் வச்சுருக்கான் இது வேற என்ன என்னடா டக்கு டக்குன்னு பிடிச்சி அவங்க அடிச்சு எதை வாங்கும் போது அவன் சொல்லுவான் இதே மாதிரி நாங்கள் எக்ஸ்போசிஸ் வச்சுருக்கோம் சீஃப் சாம்பர்ல வச்சுருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் சார் இதில் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் வச்சுருக்கோம் இன்னும் ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் அது வெடிச்சிடும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ அதுவும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன டிஸ்கவரி டிஸ்கவரி வந்துடும் அதுக்கு முன்னால் மேலே எஃப்ஐஆர் இருக்கா சிம்பிளாக நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இதான் ஸ்கீம் ஆஃப் ஆக்டு நம்ம வந்து இதை புரியாமல் அவனை எஃப்ஐஆர் போட்டுக்கணும் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கணும் இந்த சுச்சுவேஷனில் அரெஸ்ட் பண்ண முடியுமா அவனே எஃப்ஐஆர் அப்புறம் திருப்பி கூட்டிகிட்டு போய் ஆமாம் ஆமாம் இந்த மாதிரி நான் சொல்லிட்டான் இவனை எஃப்ஐஆர் தான் போட்டு அதனால் அவர் கூட்டிகிட்டு போய் கன்சன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சு ஏட்டையை வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவரு எஃப்ஐஆர் எழுதிட்டு போகிறா ஏன்னா ஹாஃப் அன் அவரில் பாம்பு வெடிக்க போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இம்மிடியட் ரியாக்ஷன் என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஒருத்தனை பிடிச்சிட்டோம் இவன்கிட்ட வந்து எக்ஸ்போசிட் கொஞ்சம் சீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இவன் சொன்ன இடத்துல மதுரை இருந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டோம் மெட்ராஸ் நீங்கள் பிரின்ஸிபல் பெஞ்சில் வச்சுருக்காங்கன்னு டக்கு 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 என்ன பண்ணுவோம் அவன் வயர்லெஸில் கொடுப்போம் வயர்லெஸில் கூகுள் பண்ணி அங்கே போனோடனு அவன் போய் இந்த மாதிரி எதோ ஒன்று இருக்கான்னு போய் எடுத்தானா அங்கே இருக்கும் எடுத்த உடனே எடுத்து போய் அதை டிஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் கனெக்டட் இல்லை டிஸ்கவரி அஃபேக்ட் விச் இஸ் அன்னோன் டு த போலீஸ் ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டேட்மெண்ட் இட்ஸ் ரிலவெண்ட் அண்ட் அட்மிசபிள் அண்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த ட்ரையல் அகேன்ஸ்ட் திஸ் பர்டிகுலர் பர்சன் நாட் பி இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எடுத்த உடனே எஃப்ஐஆர் இருக்கணும் மேலே அவன் அரெஸ்ட் பண்ண பிறகு தான் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் இல்லை கிடையாது கிடையாது அரெஸ்ட் பண்ணுன்ட்டு எங்கேயாச்சும் இருக்காதுல்ல செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் டீட்டெயில் படிங்க கிடையாது <laughs> mere surveillance inga irukka andha paathu inga surveillance la irundhu paathala it's amounts to custody i need not have been arrested legally mere surveillance is a amounts to custody and you need not be arrested for recording the 27 this is the fundamental of 27 uh, recovery and it is in adhe mari recovery da recruitment la kediyadhu classic example for recovery inga vande avanu kooti poi recover panna mudiyuma மதுரை இது மெட்ராஸ்க்கு வந்து இமீடியட்டாக அவர் ஹாஃப் அன் அவரில் தூக்கி கூட்டிகிட்டு போக முடியுமா இஸ் இட் பாசிபிள் அவனை தூக்கிட்டு போய் தான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ரெக்கவர் பண்ணுவோம்லாம் கிடையாது சிம்பிள் உதாரணம் இதுதான் இங்கே பிடிக்கிறீங்க அவன் சொல்கிறான் இங்கேயும் வச்சுருக்கான் பாம்பு நான் மதுரையில் இருக்கேன் மெட்ராஸில் வச்சுருக்கேன் காலி ஆகுது டக்குன்னு அங்கே போலீஸ் எடுக்கிறானுங்க ஸோ திஸ் இஸ் தி டுவெண்ட்டி செவன் ரெக்கவரி டே ஆம்பிட் ஒரிஜினல் ஆம்பிட் ஸோ எக்ஸப்ஷன் அது வந்துடுறானு 
with possession possession of the uh, materials it will become an accused la automatic and the fir and they need not be uh, uh, not necessary the fir panna da accused nu panna mudiyadha la pre investigation stage ni accused aakilla me so that is all interpreted uh, by the 1961 the bench judges bench uh, uh, after you read that judgment i'll give the citation also for interesting adu padi sir or judgment irukke 1961 la 11 judges bench the validity of section 27 ah challenge pannanga adha vandu ellame vandirukku i'll give you the citation and it will be very very useful So merely because the family members are uh, uh, they testified before the court, they cannot be treated as the interested witnesses. Mm -hmm. Interested witnesses is a different. Interested witnesses are not the persons who have some motive, some or other, sent the person to prison. Our friend, here can be a motive. Here can you know, at that time or jail can be under a motive. Under the other kind of a hard thing, motive, which kind of search is done, na, you could be. Treated as an interested witness. Pardon? Character, all of them are discredited. But the matter is that all of them are very strong. All of them are very interested. The witness is very interested. They are 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 very Witness yang ada pun, mak mula yang ada pun mudiom, wife juga pun mudiom, orang dengan dia juga mudiom. Apa orang semua interested witness yang sahaja nama mudi ada yang sana, trial nak ada main dulu kat sana. Semua orang interested witness dalam dia ada, ada relative witness, relative witness is different, interested witness is different. So anda aspek la, naik itu, ini dalam hari aspek la. So now we are on the internet era, internet era ada rumbo rumbo careful lah. Ipa untuk pertimbangan documents, documents also include electronic records. Electronic records are defined in the section three of information, two or three, ya, atau information pernah hilang. So ini lah pertimbangan. Ipa now section sixty five b there are lot of confusion. Arjun Pandora, kesis lah. 
உங்களுக்கு அதை பற்றி ஏதாவது பேர் சொல்கிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ ஜட்மெண்ட் இருக்குது திஸ் வெரி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னா டெக்னாலஜி ஆக்ட் இது செக்ஷன் ஏ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பி ஆக்ட் இஸ் வந்து சிவில் லா ஆக்ட் வந்து சிவில் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ஆஃப் பிரிட்டன் இட் வாஸ் அபாலிஷ்ட் இன் இயர் டூ தௌசண்ட் அங்க வந்து இது வந்து ரிப்பல் பண்ண ஆக்ட இங்க வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க அதுதான் இந்த செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டாங்க இதை வந்து ஒரு செகண்டரி எவிடன்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு மாதிரி இன்டர்பிரிட்டேஷன்லாம் வந்துருச்சு பட் இஸ் நாட் அ செகண்டரி எவிடன்ஸ் ஆக்சுவலா இவங்க செகண்டரி எவிடன்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணாங்க பிகாஸ் என்ன இந்த செக்ஷன் வந்து பிளேஸ் பிஃபோர் தி செக்ஷன் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபீல்டில் வச்சதுனால அந்த அரே அரே ஆஃப் செக்ஷன் வச்சதுனால இன்டர்பிரிட்டேஷன் இஸ் மேட் இன் சச் அடி பட் இட்ஸ் நாட் ஸோ மீ தட் எஸ்மே வி ஆர் பவுண்ட் பை ஜட்மெண்ட் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் நவ் எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ் எப்படி ஹவு டு மார்க் த எலக்ட்ரானிக் எவிடன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சர்டிஃபிகேட் இஸ் இஸ் சம் ஆர் அதர் இஸ் அப்டைட் whether it will dispense with the proof of the contents we are appending the section my opinion is that even any certificate is appended any document is brought on record is not amount to proof proof is a separate aspect distinct act mere admissibility of the document will not amount to proof of the contents it has to be proved in the manner known to law how to prove the electronic evidence is there any manipulation any addition or any deletion in electronic how to, uh, we are not an expert unless the expert evidence is utilized in this aspect is very very difficult to prove the electronic records so now the area we have seen the many even demonstrated in our academy experts i can send the message to uh, mr rai whatsapp le naan chamari i could send a message but i would have used this mobile number this mobile number will appear in his uh, uh, i mean appear in his phone idala easy ipo pona varukura pona varukura pot kaamichara iude whatsapp la vande avar paapar paathute asingava tikki message poduvaar நீங்கள் எடுத்த உடனே தான் நேற்று வரைக்கும் நல்லா தானே இருந்தார் இருந்தாலும் நீங்கள் லூஸ் ஆகிட்டாலாம் யோசிப்பீங்களே இல்லையா இந்த மாதிரி திட்டி என்ன இது பண்ணியிருக்கீங்கன்ட்டு ஆனால் ஐ குட் ஜஸ்ட் ஐ கோ டு தி இன்டர்நெட் ஐ யூஸ் திஸ் மொபைல் நம்பர் அண்ட் சென்ட் அ மெசேஜ் திஸ் இஸ் வெரி வெரி பாசிபிள் இட் நவ் இஸ் பாசிபிள் நவ் ஸோ இதெல்லாம் இந்த எடுத்த உடனே நம்ம வந்து எப்படி மா வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்பவே முடியாது அன்லஸ் இட் இஸ் ப்ரூவ் இந்த மேனர் நம்பர் only the evidence of expert in the field expert yaar uh, irukano scientific uh, experts as per the information technology act government notify panirukana yaarume notify panna as per the information technology act the cyber illa uh, vandu experts vandu they called as uh, act ka inge irukke edho one irukke so it has to be notified there must be an expert in every field இருக்குமாட்டிக்ல <laughs> how do you prove your email correspondence simple ah ipo vandu ellame email la varudhu evdi prove panuvinga evidence la what is the method of proving the evidence i mean email correspondence so, you have received the email you have received it in your desktop or your computer you have received the email i have sent the email to you how do you prove it now 
what is the method of proving that the email print out the certificate copies put to bring it every group of meaning section 88 say 88 88 presumption ஒன்றே <laughs> particular email ash wali edukonu so experts evidence illa na indha mari documents approve pannadhu very very difficult ash wali edukonu there is no uh, manipulation contents change aagala avan indha complete establish pannadha avan electronic record ah illa panna mudiyum illa electronic record ah vandu eppadi venna yaar venna maatha koodiya vidama idu onnume illa i will meet tomorrow அப்படின்ட்டு ஒரு ரஜபதி ராய் ஒரு மெசேஜ் எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாருன்னா அந்த மெசேஜ் வந்து அவர் அனுப்பிச்ச மாதிரி ஐ வில் திங் யூ டுமாரோன்றது மாற்ற முடியும் அவர் இருந்த மெசேஜ் அவருடைய வாட்ஸ்அப் எனக்கு அந்த மாதிரியே மாற்ற முடியும் அப்படி மாற்றினா என்ன ஆகும் எப்படி நீங்கள் என்ன டிஃபரன்ஸ் நீங்கள் எடுப்பீங்க நம்ம ஊரில் இப்போ வந்து மேக்சிமம் இது ப்ரூஃப் எல்லாம் எதில் நாலு நாலு பே நாலு பே ஹெட்லைன்ஸில் போட்டால் அதுதான் ப்ரூஃப் நாலு பேப்பர்லேயும் நாலு லோக்கல் டெலிவிஷன்லையும் போட்டால் அதுதான் ப்ரூஃப் this is more than a trial you will be finished it's how to defend very difficult particularly with regard to electronic evidence defending the electronic messages and proving the contents also very very difficult unless experts sufficient experts are appointed electronic inspector are enough sir that is 79 day ah Central government to notify examiner of electronic evidence. Mm. The central government may, for the purpose of providing expert opinion on electronic form evidence before any court or other authority specified, by notification in the official present, any department, body or agency of the central government or the state government as an examiner of electronic evidence. Explanation. That's not the case, sir. That's not the case. Information technology at the approach. Two questions. Where are we now? ஒன்னும் <laughs> It is a problem. You know that? Yes. So this is the, the fundamental. So Adhima, I think I have to say, you think the problem will be brought in. This is the <coughs> evidence act. One of the small problems that you have to come to the same time. So that is a small problem in a civil suit. La நிறைய சம்பாதிச்சாரு அதனால அதை வச்சு இங்க ப்ராபர்ட்டி வாங்கிட்டாரு அப்படின்ட்டு 
இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சிங்கப்பூர் வேலை செஞ்சதுலாம் ஒப்புக்கிறாங்க ஆனால் என்ன கேட்டு அந்த அம்மா வந்து இவங்க சக்கர கல்யாணமே பண்ணிட்டேன் அம்மா வந்து சர்வன் மேடை தான் இருந்துச்சு அவ்வளோதான் கேஸு ஆனால் அந்த அம்மா வந்து இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா சிங்கப்பூரில் இருக்கும்போது சப்போர்ட் பாலிட்டி பாலிட்டி கட்டாயம் நான் தான் ஒரு ஆளை வச்சு ரெக்கிமெண்ட் ஒரு அனுப்பிச்சி அவரை கூப்பிட்டு வந்தோம் இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் நான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து இந்த இந்த அம்மாவுடைய மருமங்க அதாவது பொண்ணுடைய அதாவது ஹஸ்பண்ட் வந்து நான் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன் அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் பெட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறான்ட்டு அவரை கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு பவர் ஆஃப் டேனி எழுதி வாங்கிட்டாங்க விஜிஸ்டர் பவர் ஆஃப் டேனி எழுதிட்டாங்க எழுதி எல்லா டாக்குமெண்ட்லையும் டாக்டர் அண்ட் இவங்க கிட்டே எழுதிட்டாங்க சனி எல்லா பேரில் எழுதிட்டாங்க எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் ஒரு மூணு மாதத்தில் அவர் இறந்து விட்டார் தான் சிம்பிள் கேஸு இப்போ அவங்க சூப்பர் பார்ட்டிஷன் போடுறாங்க இதில் என்ன இஷ்யூஸு இவங்க தான் அவங்க ஒய்ஃப் இல்லைன்றாங்க ஃபஸ்ட் இஷ்யூ வந்து மேரேஜ் இருக்கா இல்லையா செகண்ட் இஷ்யூ ஆல் த டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் டாக்குமெண்ட் இவரே வந்து பவர் ஆஃப் ட்ரெண்டிங் போய் எழுதி கொடுத்தாரு பார்த்தே இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த சூட்டை வந்து நீங்கள் எப்படி எந்தெந்த இஷ்யூவில் நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்க ஒரு என்னென்ன இஷ்யூஸ் இன்வால்வ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஃபண்டமெண்டலாக நான் கேட்குறேன் the evidence also that she has also left certain evidence but only thing is that these people have obtained all the registered document they have not challenged these documents they simply ask for partition this is an issue appo vande even as long as we become a absolute owners they are not challenged the documents and the first ground is that they are not a legally wedded wife she is not a second wife அப்படி எல்லாம் இருக்குது ஸோ தேர் ஆர் சம் எவிடென்ஸ் அண்ட் போத் சைட்ஸ் ஹவ் பின் அட்மிட்டட் தட் சி சஃபர் ஃப்ரம் பேரலிட்டிக் அட்டாக் இஸ் கேம் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் யு ஆர் ஸ்பீட்டட் ஃபார் ஒன்லி ஃபார் இன்டர்மீடியட்லி இவங்க கேஸ் என்ன யூஆர் ஸ்பீட்டட் இன்டர்மீடியட்லி யூ ஆர் சைன் அ சவுண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் எக்ஸப்ட் சம் சம் பேரலிட்டிக் அட்டாக் இன் ஒன் பர்டிகுலர் வே ஐ மீன் அண்ட் யூ ஆர்ஸ் ஆல் ரைட் யூ ஆர் ஸ்டே யூ ஆர்ஸ் ஏபிள் டு டேக் அ ரேஷ்னல் டிசிஷன் திஸ் இஸ் தேர் கேஸ் அப்போ என்னென்ன இஷ்யூஸ் வரும் இதில் அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்க நீங்கள் இதில் சிம்பிள் கேஸ் சார் சிம்பிள் அதில் பார்த்தோம்னா சிம்பிளாக தெரியும் ரிஜிஸ்டர்ட் டாக்குமெண்ட் வந்தாச்சு இப்போ ரிஜிஸ்டர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அட்மிட்டட்லி பாருங்கள் அட்மிட்டட்லி இஸ் தர்சன் இஸ் ஹஸ்பண்ட் இப்போ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுது இப்போ ட்ரைவர்ஸ் வந்து இவாஸ் இன் சிங்கப்பூர் He suffered a paralytic attack. That is also established. He immediately brought to the India. He was under the treatment, under the custody of uh, secondary. At that time, these people gone there and uh, under the promise of giving better treatment and uh, Apollo hospital, took him to their custody. They keep him to their custody for uh, some period. But they never took him to the Apollo hospital. On the other end, all the documents are going to be executed by the day. So, if you are looking at this, how do you approach it? 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 நீங்க <laughs> 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 கொயர்ஷன் என்றாரு கொயர்ஷன் என்ன மெரட்டி வாங்கப்பட்டது யார் சொல்ற மெரட்டி வாங்கப்பட்டதுட்டு யாருமே சொல்லியே இதுதான் ரிஜிஸ்டர் டாக்குமெண்ட் ஆச்சு இல்லை பக்கவா ரிஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல போய் பார்த்துருக்காரு ரிஜிஸ்டர் முன்னாடி கேட்டு வாங்கியிருக்காரு வேலை சப்பிஷன் ஆஃப் கொயர்ஷன் கான்சியஸ் தான் கான்சியஸ் இல்லாமல் எப்படி ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போக முடியும் அவர் அந்த அந்த நாம சவுரோ சாதாரண ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நாய்க்கே இருக்கு 
என்ன ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட்ல இருக்கு அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல அனுமதி இருந்தாரு அவனால தான் கையெழுத்து போட்டாரு எழுதிட்டாரு ஒரு ஏசி லிங்க் டு இது இந்த ஃபாலோ பண்ணீங்க ஆமா குடுத்துட்டாரு இது வந்து அவங்க கொடுத்தாங்க ஃபாலோ ஆஃப் பண்ணி குடுத்தாச்சு ஒரு லிங்க் கொடுத்து குடுத்துட்டாரு so you got to clean it and uh, what are the documents how these documents got initiated and influence fraud coercion and other different ways in china particulars has to be specifically pleaded in the claim and influence na and influence na enna and influence na enna section 16 of the contract act la padikinu and the person as a apparent <coughs> control over other are in a fiduciary relationship you are tan nambitirukonu ungal senior ungal senior nambi da neenga irukinga ungal senior avan apparent control over you appo ungal senior ku oru document neenga edhi kuduthirundinga nechinga illa adha vaana senior ah vaana neenga kuda kachikara ungal nambi oru bill poran simple வந்த உடனே பெயில் எப்படியாச்சும் எடுத்து கொடுத்துருங்கன்ற என்ன வரும் நாளைக்கு வந்து எடுத்து கொடுத்துருவான்னு சொல்லி இன்றைக்கி வந்து அவங்க ஒரு இது சேவிங் எழுதி கொடுத்துட்றாங்க அவங்க ஒய்ஃப் வெயிலில் இருக்கான் ஹஸ்பண்டு ஒய்ஃபே வந்து ஒரு சேவிங் எழுதி கொடுத்துட்டாங்க அந்த பொருளை எழுதி கொடுத்தாச்சுட்டு நீங்கள் அது ஓனர் ஆகி முடிவு பண்ணிங்க அங்கே தான் அன்பு இன்ஃப்ளன்ஸ் வரும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து தான் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து நல்லா படிக்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஸோ அன்பு இன்ஃப்ளன்ஸ் வருது செகண்டு second aspect is good faith of transaction who has to prove the good faith in the transaction the person wants to take a benefit of the document when particularly the relationship is a very so close and they are in a fiduciary relation fiduciary relation na and all vandu ingala nambi irukku sagaram bodhu marthu selavukku saapadukku yaar nambi irukkaare yaar nambi irukkaare ஒரு பர்டிகுலர் பையன் நம்ம நம்பிட்டு இருக்கும் போது சப்போஸ் எனி டாக்குமெண்ட்ஸ் அவர் பேர்ல இருந்துச்சுனா குட் ஃபேத் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் வந்து ப்ரூவ் பண்ணு யாரு அந்த பெனிஃபிட் எடுக்கிற சன் தட் இஸ் தி செக்ஷன் 111 111 ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ஆக்டிவ் கான்ஃபிடன்ஸ் ஆக்டிவ் கான்ஃபிடன்ஸ் சொல்றோம் எனி पर्सन இஸ் இன் அ ஃபைடிஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் He wants to take any advantage or benefit of any document said to have been executed by the person who was under the control of the, the person. Uh, automatically, the burden lies on him to establish a good faith in transaction. So, that is not the document said that. Undue influence. That is not the same thing. He was in a dominant position. They are in a dominant position to dog. to dominate the will of the person avanga avanga sonna avanga kekku kudi aravukku avanga influence padra alavukku avanga irukanga ella unga treatment kudukra appala hospital kudi po pora anga kudi pora oru avu solra kudi idha vandu kekkra alavukku ivanga control la irukanga ellarume so andha andha idha vandu ivanga dispel pannala na automatically documents will lead to under section 111 so 111 varum section 16 of contract act varum order 6 rule 4 apu denial proper denial pannana going da appreciation ekku da varum ellathi paakanum then whether he was in a sound state of mind now that treatment kudutana is any doctor doctor is examining to show that he was in state of mind to take a rational decision so what is a rational decision section 12 of the contract act full la padikinu so ovvonukku ovvoru definition kuduthirukanga sir avan anticipate panni eludhidan 
சார் நாங்கள் வந்து அதை படிக்கிறது இல்லை நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் ஜென்ரலாக ஒரு ஏதோ ஒரு ஜட்மெண்ட் படிச்சுக்கிறோம் அண்டு இன்ஃப்ளூன்ஸ் கொயர்ஷன் வந்து எல்லாரும் சேர்த்து ஒன்று போட்டுருவோம் அப்படி கிடையாது அண்டு இன்ஃப்ளூன்ஸ் செப்ரேட் கொயர்ஷன் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஃப்ராடுன்றது வேற இப்போ ஃப்ராடு அதாவது இப்போ இப்போ எத்தனை இன்ஃபென்ஷன் வருது டு டேரக்ட் ரிஜிஸ்டர் டு மேக் என்கொயரி டு கேன்சல் த டாக்குமெண்ட் செவன்டி செவன் இயர்ல எத்தனை வருது எல்லாம் போடுறீங்க எந்த ஆஸ்பெக்ட்ல போட முடியும் அந்த செக்ஷன் அந்த இது சட்டத்தால் <laughs> 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 போடுறீங்க <laughs> அதுதான் <laughs> 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 அதெல்லாம் சொல்லியிருப்பா சார் அதெல்லாம் ரெஃபர் ஆகி போச்சு அதனால சரி எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் சார் யூ ஷுட் பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் நம்மகிட்ட ஒரு கேஸ் வருதுன்றதுனால நம்ம வந்து எதுவுமே போடக்கூடாது இது ஒரு கான்சிக்வன்ஸ் பாருங்கள் எமோஷ்னல் லெஜிஸ்லேஷன் கொண்டு வராங்க எமோஷ்னல் லெஜிஸ்லேஷன்னால இன்றைக்கி எவ்வளோ கா இது இன்றைக்கி வந்து அவன் போட்ட ப்ரசம்ஷன் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட்டா டுவெண்ட்டி நைன் பாக்ஸோ ஆக்ட் அதை அப்ளை பண்ணணும் போட்டு சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணணும்னு எல்லாம் ஜெயிலுக்கு போடணும் ட்ரைலர் தேவைப்படாது What is that? Section uh, 29. தேவையில்லையாஷன் <laughs> Then, uh, luckily, some of the uh, high court judges, uh, our high court and somebody uh, wrote a judgment. It not, uh, cannot be presumed like that, cannot uh, apply the presumption like that. Unless the foundation facts are proved, Pre- reverse burden cannot be applied. So, clarify it. Madras High Court and Calcutta High Court, they cl- clarify it. So, in other words, the legislation is not going to be able to do it. So, we are not going to be able to do it. will lead to the serious consequences fraud nadakutha ella athi nadakutha adunda remedy irukke you should establish the fraud but far from me ellarume kaasu innike innike kammiya irukena naalike ko jaasti vetichina adu fraud endra what is the fraud there must be some impersonation impersonation ire irukku illiya ஒரு பைசா பணத்தை கொடுக்காம கொடுத்த மாதிரி ஏன் மாட்டி இங்க மாட்டி எதை வாங்கிடலாம் ஒரு ரீசனபிளா சொல்லலாம் எல்லா கேஸையும் ஃப்ராடு ஒரு கேஸ் ஐ கம் அக்ராஸ் 
பிரதர் சோல்ட் இஸ் எக்ஸஸ் சார் ஒரு பத்து செட்டு ஜாஸ்தி விற்றுட்டான் அப்ளிகேஷன் டு கேன்சல் த சேவ் டீ செக்ஷன் செவன்டி செவன் சேவ் டீட் கேன்சல் சேவ் டீட் கேன்சல் சார் அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க அது any bar under the law to sell the undivided interest undivided interest could be sold under section 44 transfer of property tell them you know restrict but right like the rule 55 year under the amended one registration act i held it is ultra virus let us the judgment i said ultra virus run the runs contrary to the substantive provision of law what they say suppose your owner of the property You have a house in uh, Chennai, because of your provision you come here, you let out your property to some third party, I mean to a tenant, tenant you can object now and then you can't sell the property. That is the rule 55A, they introduce now. And any attachment on the property, you can't sell the property. Any mortgage is there, you can't sell the property. It's a totally against the transfer of property act. I held it as a ultra-virus. So this is the, the Martha appreciate uh, the evidence of the Jindala Sulno. So where are any doubt in the Sulno? Discuss for now. போடுறீங்க <laughs> 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 section 63 into our provision rule for appointment of uh, trustees ad uh, reject panna na appeal podringa inga ad reject panninga na suit podringa appo different yaar avanga na andha maari dhaan poda vendiyadha yes where so idella vandu ஜென்ரலாக வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் டச்சிங் அப் அண்ட் அண்ட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் த டாக்குமெண்ட்ஸ் இஸ் கன்சர்ன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் வில் ரிஜிஸ்டர்ட் வில் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் வில் ரெண்டுமே வரும் பட் தர் இஸ் நோ ரெக்குவர்மெண்ட் தட் வில் ஷுட் பி ரிஜிஸ்டர்ட் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் வில் ஆர் ஃபார் வேலிட் பட் ப்ரொவைடட் bill has to be established in a proper manner suppose the bill is executed in a metropolitan area madras na required compulsory probate unless it is probated it cannot be used in other area there may not be any probate but bill has to be proved bill have to be proved only bill have to be proved matter patad suppose there are suspicious circumstances in the inner into the bill இன்னர் இன்டு தி வெரி டிரான்சாக்ஷன் நடக்கவே முடிஞ்சிட்டாரு இந்த மாதிரி எழுதிட்டு முடிக்காதுன்னு ஒன்று சந்தேகமே அந்த கோர்ட்டில் வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி இந்த சஸ்பீஷியஸ் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி அதெல்லாம் ஜென்யூனாக காமிக்க வேண்டிய பொறுப்பு வந்து அந்த வில்லில் நம்பி யார் பெனிஃபிட் எடுக்கிறான் அவங்ககிட்ட தான் இருக்கு ரெண்டர் ஓனர்ஸ் இஸ் ஆர் தி பர்சன் ப்ரொபோண்டர் ஆஃப் தி வில் டு டிஸ்பெல் தி ஆல் தி சஸ்பீஷியஸ் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஸோ அந்த மாதிரி வில்லில் வந்து வில்லில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன 
who are testing witness must villa visarikona proof kona one of the attesting witness compulsory avaru visarjada it could be taken as a document in the event attesting witness is uh, not available or dead then then how do you prove the will jab bhi proof pandringa ha remembers ஒன்னும் it shall not be used as evidence until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution if there be an attesting witness alive and subject to the process of the court and capable of giving evidence provided that it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of the execution of any document not being a will which has been registered in accordance with the provisions of the indian registration act 1980 unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied so in the section 68 of the compulsory ning is a will ku patta varaiku attesting witness exam is one year even his execution is admitted by other side na kuda will not dispense with the proof of examining the attesting witness but what are the other documents require attestation எந்த அந்த அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ் रिक्वायर्ड அட்டஸ்டேஷன் மார்க் கேஸ் ஆ சேல் சேல் கேங்க அட்டஸ்டேஷன் வராது ஆப்ஷன் ஆ ஆப்ஷன் சேல் கேங்க அட்டஸ்டேஷன் ம் மார்க் கேஸ் ம் சோ கிஃப்ட்லாம் சோ மைக்கோ மைக்கோ வில்ல மட்டும் வில்லும் அட்டஸ்டேஷன் மேண்டேட்டரி even though the will is been admitted na kuda attesting witness to be examined except ore or judgment the supreme court la one solli paane that is not a good law but its position of law is that compulsory attesting witness is required one of the attesting witness is required attesting witness illa nu vechinga then eppadi povinga next நெக்ஸ்ட் போங்க செக்ஷன் 68 வந்து அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் விசாரிக்கணும் போறோம் செக்ஷன் 68லயே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க சார் இஃப் நோ சச் அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் கேன் பீ ஃபவுண்ட் ஆர் இஃப் தி டாக்குமெண்ட் பர்போர்ட்ஸ் டு ஹேவ் பீன் எக்ஸிக்யூட்டட் இன் தி யுனைடெட் கிங்டம் இட் மஸ்ட் பீ ப்ரூவ்ட் தி அட்டஸ்டேஷன் ஆஃப் ஒன் அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் அட் லீஸ்ட் இன் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அண்ட் தி சிக்னேச்சர் ஆஃப் தி पर्सन எக்ஸிக்யூட்டிங் தி டாக்குமெண்ட் இன் தி ஹேண்ட் ரிட்டன் ஆஃப் தட் पर्सन அப்ப என்ன பண்ணனும்னா சிம்பிள் அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் ரெண்டு பேரும் செட் போயிட்டாங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க செத்து போயிட்டாங்கன்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எவிடன்ஸ் கொடுக்கணும் சோ बिफोर ரிசார்ட்டிங் திஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் டு ப்ரூஃப் ஆ பில் ரெண்டு அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் இல்ல இறந்துட்டாங்க ஆர் ஐ மேட் எ சர்ச் ஐ மேட் ஆல் அட்டெம்ப்ட் டு செக்யூர் தேம் அண்ட் நீங்க விட்னஸ் சம்மன் செத்துறணும் அவங்க வீட்ல யாராவது பார்த்தனால அவங்க இறந்துட்டாங்கனா அவ டெத் சர்டிஃபிகேட்லாம் போட்டு இருந்தீங்கனா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் ப்ரூவ்ட் both of the attesting witnesses are dead அப்போ வந்து என்ன பண்ண நெக்ஸ்ட் பார்ட் எப்படி போடணும் எப்போ எப்படி விளக்க போடணும் எனி ஆஃப் தி பர்சன் வாஸ் அக்வெண்டட் வித் தி சிக்னேச்சர் ஆஃப் தி அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் ஒருத்தர் இருக்கார்ல அவனை ஒருத்தப்பட்டுப்பானா அவருடைய கையெழுத்து இதுதான் அந்த கையெழுத்து தெரிஞ்ச ஒருத்தனை ஒரு விட்னஸாக விசாரிக்கணும் இது ஒரு பார்ட் அப்புறம் இன்னொரு பார்ட் என்னென்னா கையெழுத்து இப்போ டெஸ்டேட்டை அவருடைய கையெழுத்து இதுதான் அப்படின்ட்டு 
யாரோ ஒரு சாட்சி இருக்கணும் கம்பல்சரியாக சாட்சி இருக்கணும் அந்த ரெண்டுமே கம்ப்ளை ஆச்சுன்னா தான் செக்ஷன் செக்ஷன் எயிட் வில் பி கம்ப்ளீட்லி ஃபுல்ஃபில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜென்ரலாக என்ன பண்ணுவோம் அவர் செத்து போனோன்னு ஒரே ஒரு விட்னஸ் விசாரிச்சுருவாங்க அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் சிக்னேச்சர் மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி விட்டுருவாங்க அப்போ டெஸ்ட் ஏட்டர் சிக்னேச்சர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஏதோ ஒரு விட்னஸ் இல்லைன்னா பில் உட் நாட் பி ப்ரூவ்டு இந்த மேனர் மட்டும்லாம் ரெண்டு ஆஸ்பெக்டும் வரணுவாங்க அது பண்ணாமல் விட்டுருவாங்க நிறைய இதில் வந்துடும் அது செக்ஷன் சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ அதில் ரொம்ப அப்புறம் வில்ல ப்ரூவ் பண்ண பிறகு தென் யூ லேவ் டு டிஸ்பல் தி ஆல் தி சஸ்பீஷியஸ் சர்கம்ஸ்டன்ஸ் திஸ் இஸ் அ ஒன் ஆஸ்பெக்ட் மார்க்கேஜோ இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் யூ அட்மிட் சிக்னேச்சர் அட்மிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இல்லை எக்ஸிபிஷன் அட்மிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா தேர் இஸ் நோ ரெக்குமெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்டஸ்டிங் விட்னஸ் அதில் வச்சிங்க அது ஜென்ரலாக பண்ண முடியும் தென் செக்ஷன் நைன்டி நை நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ நோ ஓரல் எவிடன்ஸ் இஸ் பர்மிசபிள் அகேன்ஸ்ட் தி கண்டென்ட் எக்ஸப்ஷன் இஸ் செக்ஷன் நைன்டி டூ செக்ஷன் நைன்டி டூவில் வந்து அந்த எக்ஸப்ஷன் ப்ரொவிஷோ கொடுத்துருக்காங்களே அதுக்குள்ளே நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் ட்ராவல் பண்ணலாம் ப்ரொவைடட் தேர் மஸ்ட் பி ப்ராப்பர் ஃப்ரீடிங்ஸ் இன் யோர் தேங் ஆர் இட் எக்ஸ்டே தென் யூ கேன் ப்ரிங் ஆல் அதர் சர்கம்ஸ்டன்சஸ் அது ஒரு எக்ஸப்ஷன் தென் தேர்ட்டி இயர் ஓல்டு இதுக்கு வந்து ப்ரொசம்ஷன் இருக்கும் டாக்குமெண்ட்டுக்கு செக்ஷன் நைன்டி அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாமே ஜென்ரலாக நைன்டி இயர்ஸ் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் அதனால் தான் ஷுட் பி ப்ரொசம்ஷன் என்ன அதை நல்லா படிக்கணும் அதை படிச்சிங்கன்னா ப்ரொசம்ஷன் இஸ் ஓன்லி வித் ரிகார்ட் டு த சிக்னேச்சர் அண்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் மட்டும் தான் நாட் ஃபார் அ கண்டென்ட் கண்டென்ட் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்ஸ் வாட் இஸ் த டாக்குமெண்ட் ஹேஸ் பி ப்ரூவ் இன் இனி அதர் மோடல் ஹூ ஹேஸ் ரிட்டன் திஸ் இஸ் சிக்னேச்சர் அண்ட் இஸ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அது மட்டும் தான் ப்ரொசம்ஷன் ப்ரொவைடட் த டாக்குமெண்ட் இஸ் ஃப்ரம் தி ப்ராப்பர் கஸ்டடி ஆஃப் த பர்சன் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு டாக்குமெண்ட்டுக்கு அந்தையோ ஒரு ப்ரொசம்ஷன் தான் நான் ப்ரொசம்ஷன் கெனாட் பி எக்ஸ்டெண்டட் டு த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் தட் அப்பார்ட் தட் ப்ரொசம்ஷன் வில் நாட் அப்ளை டு த வில் அதர் தென் த வில் தான் மற்ற டாக்குமெண்ட்ஸ்க்குலாம் அந்த செக்ஷன் நைன்டி ப்ரொசம்ஷன் வரும் இதை வந்து ஜென்ரலாக இது வந்து வச்சிங்க அது மனசில் வச்சிங்க செக்ஷன் தேர்ட்டி நைன்டி ப்ரொசம்ஷன் வந்து எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் முப்பது வருஷத்துக்கு டாக்குமெண்ட் கேட்டாலுமே அப்ளை ஆகுன்னு அந்த ஜென்ரல் ஒப்பீனியனே வேண்டாம் இட் நாட் அப்ளை டு த வில்ஸ் it will apply only to other documents only in respect of the handwriting as well as the signature of the person who signed the document not to the contents contents and other documents has to be proved in any other mode so section 90 so this is the fundamentals in the bona in over section um poite irukum adanal i think i will albi ground vandu prona case la edukkom edthingina burden ungitta da கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே நீங்கள் தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் அலிபீனா என்ன எப்படி எடுப்பீங்க ப்ரோனட் கேஸ்ட்ல அப்படி போனீங்கன்னா அது சொல்லலாம் பட் இருந்தால் அலிபி ப்ரூவ் பண்ணுறது இப்போ என்டையர் பேர்டன் ஆனியும் எந்த ப்ரொவிஷன் அலிபி அலிபி இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் சார் யூ டேக் அ பிளீனா என்டர் பர்டன் இஸ் ட்ரூ கிரிமினல் ஆஃபென்ஸ் மட்டும் தான் சிவில் அது ஒன்லி கிரிமினல் இருக்கு சார் அந்த மாதிரி படிச்சிருந்தா சிவில் கேஸ் எல்லாத்துக்கும் பண்ணலாம் சார் இது எவிடன்ஸ் ஆக்ட் வந்து கிரிமினல் சைடு மட்டும் தான் வரும்னு நினைக்காதீங்க எல்லாத்துக்கும் வரும் இப்ப செக்ஷன் 6 ஐ பாருங்க வாட் இஸ் செக்ஷன் 6 இஸ் ஒன்லி எக்ஸெப்ஷன் டு தி இயர் சே ரூல் மோஸ்ட்லி எல்லா ரிஸ்க் கேஸ் டேன் வரும் எல்லா எவ்ரிபடி இஸ் அண்டர் தி இம்ப்ரஷன் தட் இஸ் ஒன்லி அப்ளை டு தி சிவில் ஐ மீன் கிரிமினல் கேஸ் not so any is applied to any contemporaneous facts which are contemporaneous in nature though it's unconnected to the main issue but it's connected to those facts is relevant under section 6 it's not that it's only applicable to section i mean criminal cases so 65 b எக்ஸ்ட்ராக்ட் காப்பீஸ் 
they should do with the expert in the field. They should see that these uh, copies are not tampered. And there must be some at least some expert evidence that these records has not been fudged or tampered. Is that it is sound as it is, it hard disk or whatever called in the computer the name. That should they ensure that. These people are, uh, this, uh, in fact, they are lacking in that uh, aspect. If they preserve that particular, this is the best evidence. But they should uh, prove that this CCTV camera is intact, is not been tampered, this copy has been hard drive in there, hard drive in the hard disk in the underground. This copy, high only copy, the expert only did this copy. And the money, and the evidence of Kuran Tangana, there is no difficulty in uh, relaying upon this document. Sir, I think Letter? Section 93, 94. Yeah. And the 90 point 2, 97. Yeah. So 93, 94. 93? 93, 94. Ah. 93, ah. 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 95 பண்ணலாம் <laughs> <laughs> Nadapa. நடப்பு <laughs> 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 பாருக்கும் <laughs> <laughs> எடுத்துக்கோங்க 
ஆமாம் சார் அது ரெண்டு மீனிங் ஒன்றே தானே ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட்ஸ்னால் ரிலேட்டாக ஒன்றா இருக்குல்ல இப்போ ஒரு தொ தொடர்புடைய சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த என்ன ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு நீங்கள் சொத்து வாங்குறீங்க சொத்து வாங்குறீங்க சொத்து வாங்குறதுக்கு ஒரு ஐந்து லட்ச ரூபா பணம் தேவைப்படுது சில வந்து அக்ரிமெண்ட் வாங்கிட்டு போடுறீங்க சொத்து வாங்குறதுக்குள்ள அக்ரிமெண்ட் போடுறீங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பணத்தை மொபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு போய் வேறு யார்கிட்டையோ பணத்தை வாங்குறீங்க அந்த பணம் வாங்கினது ரெண்டு பேருக்குள்ளே இண்டிவிஜுவலில் ட்ரான்சாக்ஷனு நீங்கள் ஒருத்தர் ஏகிட்ட இருந்து பணம் வாங்குறீங்க நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க நாளைக்கு வந்து இந்த சொத்து வாங்கினது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ட்ரான்சாக்ஷனு ஆனால் இந்த பணம் வாங்கினதே வந்து இந்த சொத்து வாங்குறதுக்காக என்பது அது ஒரு ரிலவெண்ட் தானே ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட் தானே தொடர்புடைய ஃபேக்ட் தானே இதுக்கு இந்த ஃபேக்டை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபேக்டையும் ப்ரூவ் பண்ணலாம் இந்த இவர்கிட்ட இருந்தால் இன்னாட்டு இருந்தால் இந்த ப பணம் வாங்கினார் வாங்கிட்டு தான் இந்த சொத்து வாங்கினார் அப்படின்றது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃபேக்டை கொண்டு வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நான் சின்ன சின்ன தான் அதனால தான் அதனால தான் முதலே சொன்னேன் நான் எவிடன்ஸ் மட்டும் பார்த்து தீர்ப்பு சொல்றதுக்கு இல்லை ஜட்ஜிக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருது ஓவரால் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி படிச்சிருவேன் செக்ஷன் ஒன் ஃபோர்டீனில் வந்து ஒன் ஃபோர்டீனை மட்டும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் படிச்சிருங்க செக்ஷன் ஒன் ஃபோர்டீன் ஆஃப் தி இந்தியன் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ஒன் ஃபோர்டீன் கோர்ட் மே ப்ரொசீவ் நீங்கள் எங்கேயோ ஒரு கிரிமினல் கேஸை பார்த்துட்டு ஜி போயிருங்க ஒன் ஃபோர்டீன் ஜி போயிருங்க எது ஜி வந்து அந்த திருட்டு கேஸு வாங்கிட்டு அந்த திருட்டு பிடிச்ச உடனே ப்ரொசம்ஷன் இருக்கு ஒன் ஃபோர்டீனை படிங்க சார் ஃபுல்லா என்ன சொல்றான் கோர்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் லீவன்ஸ் ஹியூமன் கான்டாக்ட் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட் பிஸ்னஸ் இந்த ரிலேஷன் டு தேக்ஸ் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் கேஸ் ஸோ அந்த கேஸ் உங்கள் காண்டாக்ட் எப்படி இருக்கும் ஊரில் எப்படி எல்லாம் நட நடந்துக்குவான் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் மொத்தம் ஊரில் ஜென்ரலாக எப்படி நடந்துக்குவான் இதெல்லாம் வந்து எடுத்து கன்சிடர் பண்ணும் சார் ரிகார்டு ஹேட் டு தி காமன் கோர்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ் இப்போ அஞ்சு பேர் வந்து இன்றைக்கி வந்து நான் பார்த்தேன் இன்றைக்கி வந்து சூரியன் இங்கே ஒதுக்கிறது பதிலாக இந்த சைடு கரை ஏரிக்காரில் நார்த் சைடில் ஊதிச்சின்னு சொன்னால் பத்து பேர் சாட்சி சொல்கிறனா கோர்ட் நம்பிடுமா அதுதான் அதெல்லாம் பார்த்து தான் சொல்கிறான் எல்லாத்தையும் ஓரல் எவிடன்ஸையும் நம்ப முடியாது காமன் சென்ஸ் அல்டிமேட்லி அதனால தான் எல்லாத்தையும் கண்டு பார்த்து தான் ஸோ ஐ திங்க் ஹவ் ஓப் ஐ கவர் சர்டன் ஆஸ்பெக்ட் ஒன்லி அது ப்ராக்டிகல் மேட்டர் ஸோ ஐ இன்ஃபேக்ட் ஐ எம் நாட் இன் இன் திஸ் ஐ எம் நாட் அட்வான்ஸிங் அ லெக்சர் லெக்சர் ஆஸ் அ தியரி இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஃபெயிலியர் வி கேன் address ourselves for our satisfaction for giving a just lecture and citing some judgments and provision of law and it will not uh, make you understand properly that's what i just i uh, gave a two problem let us see that how the within the two problem how much of laws you can analyze so all the sections are two problems we will get to know so that's what I, I, i concluded i hope i uh, covered something I make you understand thank you for uh, this opportunity thank you lachu let us give a big clap to lachu for uh, the valuable time he spent us so lachu put it very natural and uh, with all the examples so lachu we request to to come ahead to our association and spend half of the day at least to encourage our young lawyers to this association lachuk thank you lachuk my request mr petrajes to give vote of thanks first of all i thank the office bureau of the association to give me 
திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி முதலாவதாக இரண்டு விழா ஒன்று வந்து புத்தக வெளியீட்டு விழா ரெண்டாவதாக அந்த கலந்துரையாடல் இந்த இரண்டு விஷயத்திற்குமே வந்து எங்களிடம் வருகை தந்து இந்த விழாவை வந்து சிறப்பி தந்த நீதியரசர் என் சதீஷ்குமார் அவர்களுக்கு எங்களுடைய அசோசியேஷன் சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீதியரசர் இருக்கக்கூடிய அந்த போர்ட்ஃபோலியோவானது அப்பீல் அண்ட் சிஎம்ஏ போர்ட்ஃபோலியோ ரொம்ப ஹெவியான போர்ட்ஃபோலியோ அவங்க ஓப்பன் கோர்ட்டில் டிக்டேட் பண்ணது போக ஒரு நாளைக்கு அஞ்சாறு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து ரிசர்வ் பண்ணுறாங்க அந்த வேலை பொழுதும் அதையும் பொருட்படுத்தாமல் நமக்கு வந்து இந்த ஒரு கலந்துரையாடலில் நம்மக்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டதுக்கு வந்து அசோசியன் சார்பாக நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இரண்டாவதாக நூலாசிரியர் திருமலை சார் அவர்களுக்கு அவர் எழுதின அந்த அருமையான ஒரு நூலை வந்து நம்ம அசோசியேஷன் மூலியமாக வெளியிட்டதுக்கு அவருக்கு ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன் நாலாவது வந்து அதை முதல் பதிப்பை வந்து வாங்குவதற்காக இன்னைக்கு இங்கே வருகை தந்து நம்மளை சிறப்பித்த மூத்த வழக்கறிஞர் லஜபராஜ் சார் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஐந்தாவதாக நம்ம அசு அசோசியனுடைய உறுப்பினர்கள் அந்த உறுப்பினர்கள் வந்து தொடர்ந்து இந்த ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்க உங்கள் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த உற்சாகமானது எங்களுக்கு மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கிறது ஆஃபீஸ் ப்ரெஸ் ஆஃப் தி எம்பிஹெச்ஏ அசோசியேஷன் அவங்க வந்து இது வந்து கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாவது ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்திருக்காங்க ஹால் ஃபுல்லாக மெம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க மேற்கொண்டு இதை மாதிரி ப்ரோக்ராமை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னு அவங்கள நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்யூ ஒன்றால்